to, aby jsme si mohli něco přečíst. Ale já neumím číst. To mě hrozně bavilo kdysi. To Daniel Harms. Takový textíky. Nevím vlastně nic, co bych o něm řekla. Byl jeden zrzavý člověk, který neměl oči ani uši, neměl ani vlasy, takže zrzavý se mu říkalo jen ze zvyku. Mluvit nemohl, neboť neměl ústa. Nos také neměl, neměl ani ruce, ani nohy. A břicho neměl, a záda neměl, a páteř neměl. Ani žádné vnitřnosti neměl. Nic neměl, takže se neví, o kom je řeč. Raději už o něm nebudeme dál mluvit. 7. ledna 1937. To se mi líbilo strašně kdysi. A je to pořád s Víš, že jak tady, jak jsi říkala, že ty nožičky, po, tak jedna z mých prvních fotografií je takováhle. To jsem fotila na umplum na záchodě. Pak vyšlo v novinách takový jako krátký článeček a tam bylo napsáno, já na to nemůžu dodnes zapomenout, Markéta Otová nabízí pohled na rozmazané špičky bod či obkladačky. A to pak, pak jsem z toho byla úplně zdrcená. A přitom je to jenom prostý popis, jak jsme o tom mluvili. <laughs> Teď už se můžu z toho radovat, ale těch prvních 15 let mě to strašně trápilo. Jsem si říkala, to jsou blbci, jako takovouhle věc napíšou takovýhle hezký fotografii, jako kdyby na tom záleželi. Tam jsem stála u toho. A vlastně jsem si chtěla vyhledat všechny místa, kde jsem byla. Jsem si to někde začala, za, tady v téhle knize jsem si to začala za, zakládat. Zakládat si na tom, co jsem všechno viděla za architekturu už. A pak jsem, jo, tohle to normálně toho, kolem toho jsem chodila v Paříži. Tady máme Brooklynský most. <laughs> tohle jsem taky viděla. Jak, jako, jako japonský turista, že jo. To jsou normální věci. To jsem taky Viděla. Tak to jsem byla v tom Oak Parku v Chicagu, to jsem měla všechny ty domečky. Co tady je? Jo, tady taky uvnitř jsem byla v tom kostele Franka Lloyda Wrighta. Tady jsem byla. No a pak jsem vlastně dělala s tím tu prácičku, že jsem tyhle ty mm, ikonické architektury, co jsem za život jako náhodou navštívila, ani jsem jako potom nešla, jo, ale třeba jsem se tam ocitla v blízkosti, tak jsem se už na to mrkla, než bych jako vyjela zatím přímo. Tak jsem si k tomu našla na internetu stejné fotky. Vlastně jsem viděla, že všichni fotějí ten dům jako ze stejného místa. A vždycky k mojí fotce Černobílý byla malinká z internetu. Takže toto tady jsem mm-hmm. byla, toto jsem našla, jo, takhle. No, není to úplně stejný, je to jenom... Já taky, jako... Ne, že, to, že to všichni vyfotí ze stejného místa, víš? Že to je legrační. Tohle je trošku jiný, ale byla jsem tam. Tohle je v Moskvě. Ateliér Melníkova, architekta, takhle si udělal sám. Tak je tam ten sníh, jako tady potom. Ale v Moskvě je možná sníh pořád, že jo? Počkej, ukážu ti něco, ale jestli tady, mám tady takový nepořádek. To babička kreslila nám dětem jako do sešítku. Já, se, já tady ten sešítek mám, já jsem to kdysi naskenovala, ale jako tak to vypadá, když se nevyhazuje věc. Tak to babička. To je trošku ošmatlaný. Jo, ještě tam je jedno, hele, to tam není v tom. Tam ještě dva panáčkové 
chce nejak perou, nebo co? Tak je to dva, dva příběhy. Jeden vyroste kaktus. To někdo to počmáral. Možná máma. To, tahle ta fotka na té vaně, to je vyfocený v zrcadle. Vlastně jsem tam si sedla, já jsem ne, asi nechtěla fotit a viděla jsem, líbilo se mi to, líbilo se mi ta taková jako opar zvláštní, ono to je hrozně pod, podexponovaný, proto to je takový snový, kdyby to bylo vlastně správně naexponovaný, například tím digitálním fotákem, který už to sám udělá tu expozici, tak by ta fotka vlastně byla tak hrozně realistická, že by se vůbec nedala použít, když to Tady vlastně mně se líbila ta situace, ale potom ten výsledek tou špatnou, tím špatným exponováním byl tak krásný, že jsem s tím pak začala nějak operovat. A to už se neděje teďka s tím správným technickým přístrojem. Ne, že bych jako... se to líbí docela často, že to líbí, no. A ne, že bych těžila jako ze svých jako neznalostí techniky, ne, ale prostě ale se mi to hrozně líbí, když je to rozmazaný, když to, to skoro není vidět, když je tam úplná tma, něco jenom tušíš. A možná taky se, se, se změnou toho fo, foťáku jsem začala fotit ty konkrétnější věci, nebo jí, zase se mi líbilo to, to co to dovoluje, že, že ty jahody můžou být červený třeba. Ale nohy, nohy, jsem, nohy, které někde stojí v moři, ve vodě, to jsem fotila hrozně často a to je úplně přirozená, přirození, že? že ten fotograf skloní k najednou ten foťák dolů. A všichni to děláme, chceme se jako zachytit v tom písku v New Yorku na Coney Islandu. Chceme to tam jako mít ty kecky v tom, v tom písku, že jo? Jako byl, byl jsem tady se to pořád líbí. A taky ve městě třeba nějaký duch ve výloze nebo od, odlesk v té situaci sebe sama mi býval příjemný. Teď se soustředím víc na ty hrnky a no já, hroznový víno. Tak. Tyhle zátiší byly jenom vlastně spojený s pobytem v domácnosti a se setkáváním se víc s, s, těma, s těma domácíma věcma, tak, tak to, jenom, to bylo jenom jako praktická, hmm, prakticky zvolený téma. Ale dřív jsem potila vlastně taky z, e, různá zátiší, ale třeba v, hmm, v kavárně na stole, takže tady ta domác, domáckost je z toho hodně čiší. Líbí se mi jabko na misce a tak. Tak to je ale vlastně stoletý téma, že jo. Takže třeba, najednou jak jsi řekla sama to slovo zátiší, já jsem to nikdy nepoužila, tak jsem dostala takovou chuť jako... A ještě jak jsi tady aranžovala ty, na to kreslení ty právě to zátiší, tak jsem dostala chuť to vyfotit. Jak jsem říkala minule, jak jsem hlásila, že už nechci fotit, že mě to nebaví, tak... Takže zátiší možná. Mě to baví pořád, baví mě se dívat na fotky, ale je těch fotek opravdu hrozně moc, že jo, kolem nás. Tohle to je krásně. Vlastně, já vlastně mám ráda jako obrázky, že jo. To je jako hloupá. Záliba. Hele, tady balkon, na kterém stála Julie je plastický z Verony. A ještě tady je jedna hezká věc v tomto duchu. A ta je tady za tebou. Tohle je důležitá věc. To máme strašně rádi. Pozvánka nebo práce Václava ztratila. Nedělám nic a jiné práce. 
To je fantastický. Tak já jsem několikrát, já nevím, jestli to bylo tím, že jsem nevěděla, co mám dělat. Prostě jednou jsem to udělala, tu, vystavila tu jednu fotografii dvakrát zrcadlově a tak nějak mě to uchvátilo. Říká, to je ono, takhle to musí být, to je strašně důležitý moment. <laughs> nějak se mi už nechtělo ty fotky, jak jsme o tom teď mluvili, takhle jako zdůrazňovat a použila jsem je jako, jako dekor. Mm. A vytvořila jsem takovou, takovou malou kompozici, teda na jednu stěnu, takový kaleidoskop a, a, a líbilo se mi to. A pak, jsem, pak mě čekala ta výstava v Bonu, kterou jsem teda byla samostatná, ale uprostřed té galerie byla vestavěná kostka, kde měl Ed Atkins projekci. Odehrávalo se to tak, že si vešla do té místnosti a prohlížela se nějakou sestavu takových nevýrazných fotografií různých formátů a materiálů, lesklejch, marevných, matných, černobílejch. Mělo to být takový opravdu úplně nějaký nedůležitý výjevy. A takhle si se prohlížela a v jednom okamžiku za tou bednou, nebo vlastně v prostředí galerie, ale bylo to stínění trochu tou bednou, najednou se stalo tohle, tohle u takové menší fotografie a ty si vlastně pokračovala dopředu a všechno se věděla zpátky. A to se mi hrozně líbilo, že si šla jako ku, ku předu, ale ty obrazy tě vracely do, zpět do toho, co už si zažila, ale, ale byly obrácený. Tak tam, tam jako nastal takový vír a ta možnost, že ten negativ se dá opravdu po zvětšit obou se toho. Často se můžeš splet, že když používáš negativ a nevíš, kde ta skutečnost je, mm-hmm. tak to je taky příjemný, když tohle se zdůrazní. Na něčem je to poznat, že to je obráceně. Nemyslím teda, když tam je nějaký nápis, jo? ale je to cítit, mm-hmm. že je něco špatně. Mm-hmm. Ale na něčem vůbec nevíš, jak, co byla skutečnost. Můžu ti něco říct, ještě k tomu o toho, ale já vlastně tady, to je ta kniha, jak jsem vyprávěla ti v če- minule. Ti chci ukázat toho tatínka, který je tato. Abys nezabrala třeba tady toho pána jinýho, že jo? Oni ty skla jsou barevný, to sklo pak vypadá třeba takhle. Tohle jsem jako že ono to je, ono to je barevný. A tady právě, jak jsem mluvila o tom, je cítit ten člověk, co to dělal, protože to takhle musel mít v ruce a tady musel tlačit na ten kotouč, tak já nevím jak. A tady je to, to od, tam si to tam vyryl, je to po něm někdo chtěl, aby to tam vyryl. To někomu dál v Brně, já jsem to koupila na aukci. Ono mě to strašně jako naštvalo, že to prostě se prodává za nějakou hrozně stupidní malou cenu. Tak jsem šla na aukci a nenápadně jsem jako zvedla. Hrozně jsem byla nervózní, když šíleň. Tak jsme, bylo jasné, že nesmím projevit zájem o to. A prostě v poslední vteřině potom takhle. Ono to teda stálo 8 tisíc strašně v moc, jako pro mě, ale na druhý aukci už ty věci vstály 25. Tak už jsem si je vůbec nemohla koupit, ale jsem měla radost, že to mělo nějakou slušnější cenu, protože to jsou překrásné překrásný věci. Tak to bylo takové, jako, takový malý vítězství, že jsem jako to koupila v aukci asi týden po tátově smrti. Jo, že 
z, jako, ne, záměr nebyl to zvětšit a udělat to veliký. Tam šlo o to, aby to tak přirozeně působilo v tom prostoru. Mm-hmm. A že vlastně, když to leží na stole, je to malinký, tak ten dojem je od nějaké, a aby to vypadalo stejně v, v hale, tak to musí být větší, ale je to jako se, hrozně se zvýrazní ta forma. Jak říká, že jsou to jako nedobytný, nedobytný, nedobytný um, sklo, tak to, um, to je moc hezký, ale vlastně ty věci jsou poměrně malé, jako držejí se v ruce. Aby se dali udělat, tak je musí ten, musel ten člověk držet v ruce, jak jsme hmm. o tom už taky mluvili. Já jsem chtěla, aby to vypadalo jako nález. A bála jsem se, že ta, ta, ten, ta zvolení toho velkého formátu bude příliš efektní, nebo že to bude vypadat jako mm, něco jiného. Ale ne, nezdalo se mi, že by tohle se stalo. Líbilo se mi to, že to bylo takový jako obří výstřižky. No, já vlastně nemám, ne, nemám moc ráda sklo a fotky skla, tyhle ty jako takzvaně to umělecké sklo, ale tyhle tato věci z osobních důvodů i se mi strašně líbí a nechtěla bych, aby to bylo vyfoceno, nebo nechtěla jsem, aby to by bylo vyfoceno jako sklo. Chtěla jsem, aby to bylo i uh, um, vyfocený jako předmět, který stojí třeba na stole. Sklo se často fotí na skle, což hrozně se nasvěcuje. Takže tady je jenom přirozený světlo denní z nějakého střešního okna a Chtěla jsem, aby to bylo jako, jako by zapomenutý někde, aby to jako zapomenutý někde leželo, aby to nepůsobilo jako fotky objektu. A stejně to nakonec trochu, trochu jako ten focený objekt dopadlo, protože jsem vždycky fotila jeden, nikdy skupinu. No, ale tak to je, bylo hrozně příjemné, že, že to byly fotky těch konkrétních věcí, to jsem nikdy nedělala. Fotit, protože tímhle tím se to tak nějak jako úplně to by, by zdálo se mi to tak strašně důležitý a tak se mi líbil ten výsledek, že už mě jako jiné věci nezajímají. Takže budu muset fotit nějaký objekty. Dofotím, to, dofotím tu jeho práci, chtěla bych mu udělat knížku. Mm-hmm. Ale to už je jako jiná, je jako jiná, jiný druh, mm-hmm. druh práce, ale, ale ono to přejde. Za chv- se to jako uklidní a, a pak třeba zase budu fotit něco jiného, ale těch, ještě těch věcí můžu, můžu fotit dál. Já jsem, jak jsem nevyfotila všechno, ale vlastně už je to, už je to uzavřený, ta, ta akce už proběhla. Jak jsem, jak jsem říkala, že vlastně vždycky, když se sestavila nějakou takovouhle fotografickou věc, tak, tak, tak vlastně vždycky to byla jenom ta jedna ta jedna chvíle, ta jedna akce, ta jedna výstava, ten jeden prostor a pak už, pak už jsem v tom nemohla pokračovat, i když, i když by teoreticky to šlo. Když tohle bude ten samý případ, bude se to muset jako obrátit k té knize třeba. Tak to nám bychom uzavřeli ten hovor o tom tátovi.